தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் டிஎன்பிசி தந்தி சேனல் சார்பாக வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பி எக்ஸாம் எழுதுறவங்க அதை டிஎன்பிசி எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லா பேத்துக்குமே வந்து இந்த கொஷின்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் வெர்னியர் அளவுகோலின் மீச்சிற்றளவு எவ்வளவு வெர்னியர் அளவுகோலினுடைய மீச்சிற்றளவு எவ்வளவு ஆன்சர் வந்து டி வெர்னியர் அளவுகோளோட மீச்சிற்றளவு வந்து மில்லி மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று மில்லி மீட்டர் அதே சென்டிமீட்டரில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏன் பி ரெண்டுமே வந்து சரி செகண்ட் கொஸ்டின் முதன் முதலாக பாதரச காற்றழுத்த மானியை உருவாக்கியவர் யார் முதன் முதலாக பாதரச காற்றழுத்த மானியை உருவாக்கியவர் யார் ஆன்சர் ஏ டாரிசல்லி டாரிசல்லி தான் வந்து முதன் முதலாக பாதரச காற்றழுத்த மானியை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு தேர்ட் கொஸ்டின் தரங்கம்பாடியில் வணிக தளங்களை அமைத்தவர்கள் யார் தரங்கம்பாடியில் வந்து யாருடைய வணிக தளங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது ஆன்சர் பி டேனியர்கள் தரங்கம்பாடினா டேனியர்களோட வணிக தளங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய முதன்மை வடிவமைப்பாளராக கருதப்படுபவர் யார் நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய முதன்மை வடிவமைப்பாளராக கருதப்படுபவர் யார் ஆன்சர் டி பி ஆர் அம்பேத்கர் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் காந்தியின் பிறந்த நாளை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபை அங்கீகரித்து எந்த நாளாக கொண்டாடி வருகின்றது காந்தியினுடைய பிறந்த நாள் வந்து அக்டோபர் ரெண்டு அந்த நாளை ரெண்டாயிரத்தி ஏழிலிருந்து ஐநா சபை அங்கீகரித்து எந்த நாளாக கொண்டாடி வருகின்றது ஆன்சர் சி சர்வதேச அஹிம்சை நாள் சர்வதேச அஹிம்சை நாள் அக்டோபர் ரெண்டு ஆறாவது கொஸ்டின் உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் மார்ச் இருபது மார்ச் இருபது உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் கீழே மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு வந்து உலக தண்ணீர் தினம் செவன்த் கொஸ்டின் தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர் யார் தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர் யார் ஆன்சர் பெரியார் எய்த் கொஸ்டின் சென்னை பல்கலைக்கழகம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது சென்னை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அக்னி சிறகுகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அக்னி சிறகுகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஆன்சர் ஏ அப்துல் கலாம் பத்து வேலு நாச்சியாரின் பெண்கள் படை பிரிவுக்கு தலைமையேற்றவர் யார் வேலு நாச்சியாரினுடைய பெண்கள் படை பிரிவுக்கு தலைமையேற்றியவர் குயிலி இந்த பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ்கிற்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டாகிறது என்று காந்தியடிகள் யாரை பற்றி கூறினார் இந்த பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் உண்டாகிறது என்று காந்தியடிகள் வந்து யாரை பற்றி சொன்னார் ஆன்சர் டி உவே சாமிநாத பன்னெண்டு தூத்துக்குடி பகுதியில் வாழும் பரதவ சமூக மக்கள் கிறித்துவ மதத்திற்கு மாற்றுவதற்கு கருவியாக இருந்தவர் யார் தூத்துக்குடி பகுதியில் வாழும் பரதவ சமூக மக்கள் கிறித்துவ மதத்திற்கு மாறுவதற்கு கருவியாக இருந்தவர் யார் ஆன்சர் பி பிரான்சிஸ் சேவியார் பதிமூணு உயிரி வினைவேக மாற்றி என்று அழைக்கப்படுவது எது உயிரி வினைவேக மாற்றி என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் ஏ மற்றும் பி என்சைம்கள் ஈஸ்டுகள் இது ரெண்டுமே வந்து உயிரி வினைவேக மாற்றி என்று அழைக்கப்படுது பதினாலு தீப்பெட்டியின் பக்கவாட்டில் காணப்படும் பொருள் எது தீப்பெட்டியினுடைய பக்கவாட்டில் எந்த பொருள் பூசப்பட்டிருக்கும் ஆன்சர் டி சிவப்பு பாஸ்பரஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ்கதிர் எந்திரங்கள் தயாரிக்க பயன்படும் உலோகம் எது எக்ஸ்கதிர்கள் எந்திரங்கள் தயாரிக்க 
பயன்படும் உலோகம் ஏது ஆன்சர் டி காரியா பதினாறு ராக்கெட் எரிபொருள் ம பற்ற வைப்பானாக பயன்படுவது எது ராக்கெட் எரிபொருள் பற்ற வைப்பானாக எது வந்து பயன்படுகிறது ஆன்சர் பி போரான் போரான் தான் வந்து ராக்கெட் எரிபொருள் பற்ற வைப்பானாக வந்து பயன்படுது பதினேழு மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது எது மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் ஏ பென்சிலின் பென்சிலின் தான் வந்து மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுது பதினெட்டு வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சைக்கு மருந்தாக பயன்படும் தனிமம் எது வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சைக்கு எந்த தனிமம் வந்து பிற பொருட்களுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுது ஆன்சர் டி பிஸ்மத் பத்தொம்போது ஒரு ஒளியாண்டு என்பது எவ்வளவு ஒரு ஒளியாண்டு என்பது எவ்வளவு ஆன்சர் ஏ ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பதினஞ்சு என்பது தான் ஒரு ஒளியாண்டு என கணக்கிடப்படுது இருபது மாமல்லன் என்று அழைக்கப்பட்ட மன்னன் யார் மாமல்லன் என்று அழைக்கப்பட்ட மன்னன் யார் ஆன்சர் டி நரசிம்மவர்மன் இருபத்தி ஒன்று வாயில் இலக்கண குறிப்பு தருக வாயில் என்பதன் இலக்கண குறிப்பு தருக ஆன்சர் பி இலக்கண போலி வாயில் என்பது இலக்கண போலி இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வாழ்க்கையில் அடிப்படை தேவைகளுக்கு அடுத்த இடம் புத்தக சாலைக்கு தரப்பட வேண்டும் என்று கூறியவர் யார் வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவைகளுக்கு அடுத்த இடம் உணவு உடை இருப்பிடம் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதற்கு அடுத்த இடமாக வந்து புத்தக சாலை இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கூறியவர் வலியுறுத்தியவர் யார் ஆன்சர் பி அறிஞர் அண்ணா இருபத்தி மூணு திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று புகழ்ந்தவர் யார் திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று புகழ்ந்தவர் யார் ஆன்சர் பி ஜியு போ ஜியு போப் தான் வந்து திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று புகழ்ந்திருக்காரு இருபத்தி நாலு சோழ மன்னன் கோப்பெரு நற்கிளியின் செவிலி தாயாக விளங்கியவர் யார் சோழ மன்னன் கோப்பெரு நற்கிளியினுடைய செவிலி தாயாக விளங்கியவர் யார் ஆன்சர் சி காவர் பெண்டு இருபத்தி அஞ்சு இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான மசூதி குவத் உல் இஸ்லாம் இந்த மசூதியை டெல்லியில் கட்டியவர் யார் இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான மசூதி குவத் உல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித்தை இதை டெல்லியில் கட்டியவர் யார் ஆன்சர் பி குத்புதீன் ஐபாக் நாடுகளின் செல்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் நாடுகளின் செல்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஆன்சர் டி அடம் ஸ்மித் இருபத்தி ஏழு பல மலர்கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்த மஞ்சரி என்ற அமைப்பை பெற்றுள்ள மலர் எது பல மலர்கள் வந்து ஒன்றோடொன்று இணைந்திருக்கும் அந்த தன்மையுடைய பெயர் வந்து மஞ்சரி இந்த மஞ்சரி என்ற அமைப்பை பெற்றுள்ள மலர் எது கீழே இருக்க இந்த நாலு மலர்களில் எந்த மலர் வந்து இந்த மஞ்சரி என்ற அமைப்பை பெற்றுள்ளது ஆன்சர் பி சூரியகாந்தி இருபத்தி எட்டு வான்வழி மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்தில் தொலைவினை அளக்க பயன்படும் அழகு எது வான் மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்தில் தொலைவினை அளக்க பயன்படும் அழகு எது ஆன்சர் ஏ நாட்டிக்கல் மயில் இருபத்தி ஒன்பது தைமஸ் சுரப்பி நமது உடலில் எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது தைமஸ் சுரப்பி உடலில் எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் சி மார்புக்கூடு மார்புக்கூடு பகுதியில் அமைந்துள்ள சுரப்பி தைமஸ் சுரப்பி சிவப்பணுக்கள் எங்கு உருவாக்கப்படுகின்றன சிவப்பணுக்கள் எங்கு உருவாக்கப்படுகின்றன 
ஆன்சர் சி எலும்பு மஜ்ஜை சிவப்பணுக்கள் வந்து எலும்பு மஜ்ஜையில வந்து உருவாகுது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் முப்பது கொஸ்டின்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது பாட்டு ஏற்கனவே நாலு பாட்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா வீடியோஸ் குறியலும் கேளு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த டெஸ்ட்டில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ